Dear students, welcome to the new lecture of 401 subsidiary geometry. In the last class, um, we have discussed about the planes and uh, done some examples. Now we are moving towards the equation of a sphere in this video. Now let us start what is the equation of a sphere. A sphere with the center H, K and J and radius R is defined as the set of all points X, Y, Z such that the distance between the X, Y, Z and H, K, is H, K, J is R as shown in figure 10.7. So this sphere we have given us one of us. एक इसका सेंटर जो है वो एच के और जे होगा और इसमें जो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे उनको हम शो करेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट से इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा हम इसको रेडियस आर से शो करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दिस कंडीशन कैन बी रिटर्न एस अब इन दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जे का होल स्क्वायर थ्री डायमेंशन हमने ये अभी तक सीख लिया है सही और स्क्वायर रूल लगा देंगे इजिकल टू आर रेडियस के बराबर होगा इसी बाय स्क्वायरिंग Each side of this equation, you obtain the standard equation of sphere. So, our first equation will be which we will call the standard equation of sphere. The standard equation of sphere with center h, k, and j and radius r is given by x minus h का whole square plus y minus k का whole square plus z minus j का whole square is equal to r square. ठीक है, बिल्कुल similar ही है वहाँ पर equation of सर्किल इन अ प्लेन में बिल्कुल उसी तरह वो करती है ठीक है जैसे हमारे पास अगर ये इक्वेशन ऑफ स्पेयर इन स्पेस है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल प्लेन यानी दो प्लेन होते हैं एक्स वाई उसमें क्या होती थी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर जीरो टू आर जिसमें हमारे सेंटर एच के होता तो रेडियस का होता आर होता था सिमिलरली थ्री डायमेंशन में बस एक्स वाई और जेड आ जाएगा और इसके एच के और जे जो उसके सेंटर हो जाएंगे आर इसका रेडियस हो जाएगा स्पेयर थ्री डायमेंशन से बनेगा सर्किल हमारे पास प्लेन यानी टू डायमेंशन से बनेगा ये दोनों मेजर डिफरेंस है As it too with the equation of circle, the equation of sphere is simplified when the center lies at origin. In this case, the equation, अगर ये origin पर होगा तो इसमें h, k और j zero होता है, तो equation क्या बन जाएगी x square plus y square plus z square equal to r square. इसी तरह equation of circle at origin पे क्या होती है x square plus y square equal to r square. सही है, दोनों चीजें बिल्कुल similar parallel चल रही हैं. Sphere में three dimensions हैं, circle में plane पर काम हो रहा है. आगे चलते हैं. In finding the equation of a sphere, find the standard equation of a sphere with center 2, 4, 3 and radius 3. Does this sphere intersect the x-ray plane? You have to check that the sphere is not going to intersect the x-ray plane. Okay? So, we have the standard equation given is h, k and j value put and radius 3 given. Is that right? ये आपके पास तो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गए अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये एक्स वाई प्लेन में कट कर रहा है नहीं कर रहा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमें एक सेंटर पे ये स्पेयर बनाना पड़ेगा थ्री डायमेंशन पे ठीक है तो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट द सेंटर ऑफ स्पेयर लाइज थ्री यूनिट अब द एक्स आप थ्री टू फोर और थ्री को प्लॉट करेंगे तो अगर ये एक्स वाई जेड प्लेन ले रहे हैं आप तो टू हमारे पास है ठीक है ये रहा आपके पास सही है और हमारे पास y4 फोर यहाँ पर है ठीक है ये रहा तकरीबन और हमारे पास थ्री पॉइंट जो होगा वो इसके करीब होगा तो एक तो ये थ्री फोर और टू फोर और थ्री हमने ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है ठीक है और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है वो क्या है ठीक है हमारे पास पॉइंट क्या गिवेन है हमारे पॉइंट गिवेन है टू फोर और थ्री और किस पे निकालना एक्स वाई प्लेन पे तो इसका मतलब टू भी होगा फोर होगा लेकिन ये थ्री नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो एक पॉइंट होगा टू फोर जीरो और एक पॉइंट हमारे पास गिवेन था टू फोर थ्री ठीक है तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा हमारे पास तो एक्स वाई प्लेन यहाँ पर हमारे पास आएगा यानी टू यहाँ पर होगा फोर यहाँ पर होगा ये पॉइंट क्या होगा ये एक्स वाई जेड तीनों का पॉइंट है तो ये हमारे पास स्पेयर बनेगा इसका रेडियस क्या आएगा यहाँ पे इसके यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस क्या है थ्री है सही है You can see that the center of the sphere lies three unit above the x plane. That is three unit above the x y plane because the sphere has radius of three. So you can conclude that it does intersect the x y plane at this point. ठीक है आपको पाप मैंने बताया था कि ये intersect किस तरह निकालते हैं x y plane, y z और x z plane. ये हमने last class में किया. बिल्कुल उसी तरह आपने ये बताना होगा इस क्वेश्चन में. ठीक है? ये exploration exploration है आपके पास सही है? ये आपका होमवर्क है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर दैट हैज द पॉइंट थ्री माइनस टू सिक्स एंड माइनस वन फोर टू हैज एन पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर एक्सप्लेन हाउ दिस प्रॉब्लम्स 
problem gives you a chance to a chance to use all three formulas discussed so far in this section the distance formula we piche maine karaya midpoint formula aapko pata hai ke the two terms ko divide by 2 kar denge and the standard equation of square ye teen formula ke tahat aap ye equation mujhe solve karke batayenge to ye next lecture se pehle pehle ya hamare jo physical class honge usme aap lekar aa jaiyega ठीक है आगे चलते हैं सेंटर रेडियस ऑफ स्पेयर ये बहुत आसान सी चीज है इक्वेशन आपके पास गिवन है स्पेयर की सही है तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करेंगे तो अगर ये एक्स स्क्वायर है तो हम इसको टू एक्स के साथ मिला के लिखेंगे सही है फिर ये वाई स्क्वायर है इसको हम टू इसका वाई का फैक्टर इसके साथ लिख देंगे जेड स्क्वायर है तो फिर जेड का फैक्टर इसके साथ लिख देंगे और राइट एंड साइड पे हम उधर ले जाएंगे ये कॉन्स्टेंट इक्वेशन ठीक है तो एक्स स्क्वायर के साथ टू एक्स रख दिया तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए एक टर्म चाहिए होगी अब यहाँ ब्लैंक है इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई रख दिया एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेंगे टर्म यहाँ पर मिसिंग है वो भी छोड़ दी सही है तो फॉर्मुला लगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है तो अगर ए हमारे पास एक्स है ठीक है तो यहाँ पर आ गया टू फॉर्मूले का तो इसका मतलब हमारे पास बी क्या होगा वन होगा ये रहा ठीक है वन हम यहाँ लगा देंगे ये क्या फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर यानी ए वाई है और यहाँ फोर आ रहा है तो एक तो फॉर्मूले का टू है ठीक है ये वाई ए है और b का मतलब है टू ताकि ये फोर बनना है तभी ये फोर बनना है ठीक है तो उसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर सिक्स है तो थ्री टू थ्री का सिक्स होता है तो थ्री का स्क्वायर या नाइन हो जाएगा तो ये जो कांस्टेंट आपने वन फोर और नाइन यहां आपने ऐड किए ये यहां पर आप यहां भी ऐड कर दें सही ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए ठीक है यानी वन उधर जाएगा माइनस वन हो जाएगा जीरो हो जाएगा फोर प्लस का उधर जाके माइनस फोर जीरो हो जाएगा नाइन प्लस में उधर बनता है इस माइनस एट ही रहेगा सही है तो जो चीज हम यहाँ ऐड करें वो यहाँ चीजें ऐड कर दें ये इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दें और इसको आप सॉल्व कर लें ठीक है तो ये आपके आगे स्टैंडर्ड इक्वेशन सही क्या कह रहे हैं रेडियस ऑफ सेंटर क्या सेंटर इसका यह आ जाएगा वन टू वन माइनस टू और थ्री सही एक सेंटर्ड इक्वेशन से आप इसको कंपेयर कर लें दिखा देता हूँ आपको दोबारा ताकि याद आ जाए ये सही है माइनस एक्स माइनस के माइनस जे होना चाहिए तो यहां पर माइनस एक्स तो है तो वन है लेकिन प्लस है तो उसका मतलब ये माइनस टू है और यहाँ माइनस रेडियस क्या है स्क्वायर रूट ये इसकी इक्वेशन है इसको ड्रॉ करके दिखाया यहां से भी उसका फिजिकल ग्राफिकल देख सकते ठीक है आगे आते हैं ट्रेस ऑफ सरफेस ट्रेस भी हमने किया था ट्रेस क्या होता था सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड यानी एक सेक्शन एक सरफेस का हमें कोऑर्डिनेट प्लेन बताता था ट्रेस सही है हमने लास्ट क्लास में किया था बिल्कुल उसी तरह हमने इस इसका ट्रेस निकाल लिया सरफेस का स्केच द एक्स वाई ट्रेस ऑफ द स्पेयर गिवन बाय x 3 का होल स्क्वायर प्लस y 2 का होल स्क्वायर प्लस z 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ठीक है जी टू फाइंड द x y प्ले x y ट्रेस निकालना है वी यूज द फैक्ट दैट एवरी पॉइंट इन द x y प्लेन हैज अ z कोऑर्डिनेट ऑफ 0 सही है जाहिर सी बात है x y ट्रेस है तो z कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसका मतलब आप इस इक्वेशन के अंदर z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में z के लिए 0 पुट की सिंपलीफाई किया ये आपके पास इक्वेशन आ गई ठीक है सही सही ये सब लिखा है सब्ट्रैक 16 फ्रॉम यहां पे सब्ट्रैक कर देंगे तो 9 बच जाएगा फिर इसका स्क्वायर ले लिया सही ये क्या है इक्वेशन ऑफ सर्किल दिस मींस दैट इफ यू सब्स्टिट्यूट दैट इज इक्वल टू 0 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन द रिजल्टिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस विद द एक्स वाई प्लेन सही है फ्रॉम दिस फॉर्म यू कैन सी द द एक्स वाई ट्रेस इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 एज शोन इन फिगर सही है ये आपके पास है ये एक सरफेस का ट्रेस निकाला था इस ट्रेस को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल आ रही है बिल्कुल ये सर्किल बन रहा है देखिए सही है तो हमारे पास क्या गिवन एक सरफेस स्पेयर गिवन था जिसका हमने ट्रेस निकाला एक्स वाई प्लेन में यानी स्पेयर हमारे पास थ्री डायमेंशन में था उसका ट्रेस निकाला टू डायमेंशन यानी प्लेन में तो जहर सी बात वो सर्किल निकलना चाहिए था लास्ट में वो सर्किल ही निकला है ठीक है तो इन इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर, कर लें एक दफा घर पे दोबारा ठीक है तो मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा स्पेयर की और प्लेन की जो लास्ट लेक्चर था हमारा ठीक है तो ये हमारे पास स्पेयर होता है तो इसको आप जरा अच्छी तरह कर लें इन एग्जाम्पल को दोबारा सही है फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यू टॉपिक साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़